，然后，然后哈，那那一暑假，那会儿我们一听说这一下雪，嗯，那就是集合号，对。那家伙，第二天，好像人特别自觉，小铲儿，嗯，拿着咔咔咔，是吧？那年最最神奇就是那年金子松，我不知道你记得啊？我那马路铲的，我跟你说，哎，嗯，大家好，我是紫禁城下的胡同。今天呢，在天坛公园遇见了一位北京老哥，老大哥呢是我们的粉丝，于是呢，跟白大师一唱一和的聊起了老百姓关心的事儿，从老年人的退休金和自节产血聊到了春晚。由此反映出不同人的认知。您看看北京人是怎么聊天的吧？啊，那那那那这那我就我就他不作为，你要不让他睁俩闭眼，老百姓他过得不容易，真的都不容易。现在，嗯，人这三年疫情过去，这老百姓都成什么了？三年疫情给老百姓熬得够呛啊！你要看着三年疫情就和这个国家支持，不能不能支持咱们呀。这是咱这聊啊，嗯，三年疫情最合适就是咱这样的老头儿。哎，我的话题就这个，就是我跟你说，这还本老说三年疫情，这三年最合适老头老太太啊，一点没受影响。您到月头工资您多少啊？他当然有挣两万的，也有挣他妈几千的，到月头给你，对，是不是？您那个他妈孩子在这带着房贷，那完了之后出去夜去，对，这老头咱老头都别说三年疫情了，<笑>是吧？这会儿真得念阿弥陀佛，嗯、念共产党。老头啊，就别指咱们国家，不指这老人，对，指这年轻人。对，对我跟我老伴说，咱俩的这。都一万一好几万干嘛呀？是、啊，别指咱们。嗯，对，如果有事儿，还得靠年轻人。对，对呀、啊。嗯，这这三年我们没事儿，孩子，我个闺女闺闺女这她倒没事儿，她是居委会的，是、嗯、听白大褂，天天跟熊猫似的。哦，哎，她没事儿。那姑爷他不行啊。嗯，姑爷他得得电电影院啊。哦，一下就完了。那旅游也完蛋了。旅游、饭店、这个电影院全完。嗯，这正常的。嗯。我我闺女说，我主动降，她自己说，啊、嗯，我主动降，嗯，降工资，哎，那没办法，国家这样，嗯，怎么办？那你这闺女觉悟真高，我闺、嗯、我闺女是还是那居委会的，啊、嗯，他们居委会的，啊，那还真不错，我闺女咋？党员啊啊，还没呢，没入党呢，没入党呢，快了。<笑>那现在已经是党员标准了。党员到月头少给一分都不干。<笑>不，党员跟党员，我也认识你啊。党员也是人，他也要生活，也需要钱。党员你到时候发钱的时候，您少给也不行，是吧？您、啊、您分什么事儿？对，看您有这会儿产产血。子母兜里掏钱铲，咱挡我们这楼刚才这路上是呢，我说你铲点血给我的，我就给铲了。就是这都路都没铲，你说天坛，哎呦，真是的！我要知道我就那帮志志愿者带把铁锹呢，真是的。我那会儿您记得咱们那会儿，咱这他比我小两岁，把铁锹，您比我小两岁。你属鸡的？我我属猴的，啊猴的，春猴有鸡，许狗害虫，黑色。<笑>然后，然后哈，那那一暑假，那会儿我们一听说这一下雪，嗯，那就是集合号，对，那家伙第二天，好像人特别自觉，小铲儿，嗯，拿着咔咔咔，是吧？那年最最神奇就是那年金子松，我不知道你记得啊，这不那马路铲的，我跟你说，哎，嗯。就没下一样哈，没下没下，二倍儿。那单位也是，一下去那那单位主动的就就过过，就第二天面八点上班吧，我七点到，嘿。干干干，真不是不是为了表现，大家都特自觉了，把把地扫干净。三包嘛，那会儿。对呀、啊，因为在工厂时候不用说，不用说。一看下雪，第二天早晨就早走。不自自觉，早进号嘛，对，早进。这个直接那个天气就是集合号，没错。啊、然后去了之后，咱们都看。像那会儿，我我我上桥上桥那会儿啊，也是哈，年轻不了解，自己做那板儿，嗯，没一看下雪，没一板儿，后来安一个什么，在家是是待会儿得了。啊，对，晚点去，晚点去。想想那几年，那时候一下雪就往出跑，对，早雪，那年穷了，但是，比如八点上班，那时候八点上班，对，那年真的那年过得早，虽然穷吧，但快乐快乐着，对对，没什么压力。那会儿的快乐，我就跟。跟现在不一样，发自内心的快乐，哎，真是。我有时候我就跟朋友说，大家现在笑，有几个真心笑的啊，哈哈哈，都假。对，两边还说你了，哈哈哈，吃串啊，就这啊、哦，别假。哎、我说他是，他就没有这发自内心。哎呦，我我可吃着了，哎呦我的，他那种感觉不一样，没有那种渴望。这老爷吃串吗？老吃串呀，就就这个，嗯。哎呦，我说我哥，我这身体胖啊，这又能吃，个儿高，还、啊、能吃。他就是对这种，他这种笑我，他感觉物质的不是不是真心笑了。嗯、啊，对，好像我现在也是，有时候我想笑吧，不是发自内心的，哈哈哈哈哈哈哈哈。
笑什么呢？笑我，反正大家大家笑，我就跟他笑呗。啊、你看春晚，哎，笑什么呢？我我就是想话，你是皮笑肉不笑、啊。我说没办法，那那眼睛必得必得，我我也参与过节目，一二三笑，啊、一二三、啊，就这个就这个。嗯、所以这可能咱比人见的也多点，对这个不是那么感感冒。对。对，这春晚串的多假，春晚这个、嗯、太假了。春晚看完了吗？看完了，嗯，从头看到尾，我觉得您还行，还行。难忘今宵看了吗？难听，哎，那不错。<笑>那实际上，实际上现在他们就那告诉黄妈，其实我看这节目就是黄妈，黄啊、就是黄妈好。就黄妈好，那不就是摇头摆尾吗？啊，黄绮珊，那你这怎么了？你这不错，这人唱的挺好。嗯，我看黄妈那个李李谷一对话，是我看跟他跟李谷一对话了。李谷一也肯定他，你唱的不错，嗯，唱功好，但你不适合唱，不适合唱这个啊，就这，就这个。哎呦，我的天啊！哎，我说摇头尾巴晃，这这这什么？这是不是龙年就得这样？还跳街舞呢？是不是龙年这个摇头摆尾吗？但是但是那龙哥就是说，他跟黄妈咱们这儿闲聊天，黄妈不容易。对，啊，离三回婚，你说是不是？是吧？啊，那都都得念。啊，这事儿您都知道。我知道黄妈那会儿，我这后来我说我我比较比较关注黄妈，我不知道黄妈现在她是怎么样的，是不是单身？单身啊，反正白爷也单着身子。我这我老觉得，黄妈就是人家，我特别这次我特别就和那春节，嗯，我特别喜欢两个一个贾玲。他愣瘦一百斤，嗯、那这个减肥都减过肥，现在都减过肥，谁也没瘦一百斤，减过肥也没瘦下来，他反弹。我减过，我减过，最后减过八两。不是您还减？嘿，好，您这那您讲，您还,您还,您还我当兵的时候一百二十八，嗯，那现在一百六十八，一百九十七，现在啊，啊看不出来，看不出来。对，他哎呦，他愣告诉谁？愣告诉是告诉人做手术吸脂，不对，人就是减的，真是练的、啊，他就是减，就是练的，他在练的啊。你发现他吸脂完之后动作。打拳那种，他不一样。还有还有，他的那个，他需这个我我赞成，就是说这人家的毅力，他毅力是毅力。另外人黄妈，黄妈在这儿，你看，从从三十几岁一直这么折腾折腾折腾，今年算露了头了。大家他是老是说黄妈这这这不好那不好，我这没必要，真的，嗯，没必要。他是实力，真真没必要。这个呢，唱的好，对，但是。这人啊，演员有你喜欢的，有你不喜欢的，也没必要骂人家。没错，哎，我这这长得那那，我看一个还特别过分，唱歌弄个驴脸，弄个驴啊，我说干嘛呀？没必要。他那就是人黄妈，就是那嘴稍微那个这牙好像、哦。那人长相，这老天赐的，人长相那那没办法，老天赐的。那个这个廖老师那牙是有点黄，是吧？但是白眼，对，白眼。但是这黄黄吧，你说是不是？您可以是吧？没事，您那小白牙呢？白的白，挺好，我看挺好，是的，是吧？也五十多岁了，单身，是不是啊？你说正好白爷六十多，差不多，岁数岁数合适，合适吧？啊，得了得了，到时候给您张罗。长成大明，凡是没在看你们，你你老你们就别这个，是吧？行行。好嘞，好，好，再见啊！北京的骄傲，北京的骄傲，谢谢，哎，啊，再见，看似漫不经心的聊天，其实从中折射出一定的道理。好了，今天就到这里，对此您怎么看？欢迎大家留言评论。